Vamos a ver este caso que en teoría parece bastante simple, que simplemente se trata de calcular el límite que ustedes ven ahí a continuación. ¿sí? Es de una función de una sucesión ¿sí? con términos enésimo. Fíjense que empieza la fórmula con algunos términos, ¿sí? con nombre y apellido, pero después termina con la fórmula general. ¿sí? 2n más 1 sobre n cuadrado por n más 1 al cuadrado. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que entender qué tipo de eh, fórmula estamos trabajando. En este caso es una serie, ¿sí? porque hay una sumatoria acá. Entonces, al haber una sumatoria, lo podemos pensar como la sumatoria desde n hasta infinito, ¿sí? o hasta el término enésimo de 2n más 1, todo esto dividido n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. O sea, esta es la expresión que nos brinda el problema. ¿sí? Sabemos que empezamos con un término enésimo y justamente al tener límite infinito, en definitiva lo que hacemos es sacar la sumatoria. Primero hay que tratar de ver si la serie converge. ¿sí? Entonces es una pregunta un poco encubierta. ¿Converge la serie? ¿sí? ¿Hay que usar algún criterio en este caso? Pensemos, por ejemplo, en usar el criterio de la integral. ¿sí? Es decir, en este caso, yo voy a tomar lo que ustedes ven a continuación. En este caso, es la expresión con enésima es una función. Vamos a llamarle función de n. Pero yo voy a trabajar con la misma función, pero con números reales, f de x. Y lo que voy a hacer es hacer la integral, en este caso, si n va hasta infinito, desde 1 hasta infinito, pero de la función con la variable real, ¿sí? en este caso con f de x, ¿sí? en este caso, y ver si la, la serie converge. ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? Que si esta integral, la cual vamos a llamar p, converge, ¿no? en este caso, si p converge, ¿no? vamos a tener acá dos, dos escenarios posibles, ¿sí? en este caso puede ser que sí, Puede ser que no. Sí, sí, en este caso la serie ¿sí? de f sub n converge. ¿sí? Y si no, la serie tampoco no. O en este caso diverge, si ¿sí? sería la, el término correcto. ¿sí? O sea, eso es lo que está pasando en ambos casos. ¿sí? Diverge o converge. Entonces vamos a hacer la integral. No voy a detener mucho en esto, ¿sí? porque básicamente la idea es tratar de evaluar la función. Y ¿sí? a ver cómo nos queda. Pero... En definitiva, si uno hace la integral de 1 a infinito de esta función, yo aclaro, ¿sí? sin tapujos, lo voy a hacer con Wolfram Alpha, porque el resultado básicamente es tratar de ver cuánto nos queda, ¿sí? la interpretación, pero esta integral indefinida nos va a quedar como un medio. Simplemente, ¿sí? nos queda un medio, ¿sí? Pega, eh, ese sería el resultado final. Entonces, ¿qué vemos? Justamente que sí, efectivamente converge y por lo tanto la este, serie converge también. Y ahora el problema pasa a ser otro, porque justamente el tema es tratar de ver cuánto nos queda ese, ese límite. ¿sí? Bien, básicamente el tema acá está en que hay un resultado, y es que básicamente esta sumatoria, ¿sí? si nosotros la vamos a calcular ese infinito, esta sumatoria nos va a dar a nosotros el número 1. ¿sí? Vamos a empezar primero por fracciones simples, descomponer ¿sí? a nuestra parciales, ¿sí? fracciones y parciales, a nuestra sumatoria de la siguiente forma. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, 2n más 1 sobre n cuadrado por n más 1 al cuadrado. ¿sí? Yo voy a buscar tantos factores, tengo n que aparece dos veces, por lo tanto al cuadrado. ¿sí? Y luego voy a tener, en este caso, n más 1, ¿sí? y luego tengo n más 1 al cuadrado. Y voy a tener cada uno de los factores de diferentes de, de mi estilo. ¿sí? Y lo que voy a hacer es en esta igualdad voy a multiplicar en ambos términos, por, en ambos lados de la ecuación, por ¿sí? el eh, denominador más grande ¿sí? que voy a tener en este caso para cada uno de mis casos. ¿okay? Entonces, en definitiva esto nos quedaría como 2n más 1, esto nos queda como a por n más 1 al cuadrado, ¿sí? más b, en este caso, por... Eh, Vamos a tener así n más 1 al cuadrado también. ¿sí? Y aquí en este caso a la nos va a quedar un n también. ¿sí? Vamos a tener como c por n cuadrado por n más 1. ¿sí? Y finalmente d, en este caso, por n cuadrado. Bien, y lo que hay que hacer es tratar de ir buscando los distintos n, saber cuánto nos quedan para cada caso, ¿sí? cuánto, cuánto vamos a ir obteniendo cada uno. Por ejemplo, si en este caso n es igual a 0, ¿sí? vamos a terminar dando... Los, los últimos términos, en este caso nos queda como 1 es igual a b por 
0 más 1 al cuadrado, o sea que nos queda 1 al cuadrado, o sea que b en este caso nos va a quedar con 1. ¿sí? Luego en este caso podríamos tener que n nos quede menos 1. Entonces vamos a tener 2 por menos 1 menos 2, más 1 es menos 1. ¿sí? Vamos a tener que sean uno de estos tres, y esto nos queda como d por menos 1 al cuadrado, o sea que d nos queda menos 1. ¿sí? Y luego, para el resto de los casos, ¿sí? para el resto de casos de, eh, se pueden también jugar un poco con otro tipo de números, ¿sí? y ver básicamente cuánto nos, cuánto nos queda en cada uno. ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá agrego que este en está de más, ¿sí? para nuestro app. Básicamente la descomposición va a quedar como la sumatoria, ¿sí? es decir, nosotros empezamos, esto también en resumidas cuentas, ¿sí? 2n más 1 sobre n cuadrado y n más 1 al cuadrado, si lo separamos, ¿sí? nos va a quedar así, como una sumatoria, ¿sí? y vamos a tener 1 sobre n, menos 1 sobre n cuadrado, menos 3 sobre n más 1, ¿sí? más 1 sobre n menos 1, n más 1, perdón, al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta sería la expresión de la sumatoria completa en cada caso. ¿Está bien? Y vamos a, ver, vamos a ver después qué es lo que se puede hacer en cada caso por separado. ¿Bien? Pero ese sería nuestro resultado final. Entonces, si sí, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que una vez que tenemos nuestro resultado, ¿sí? se puede probar de calcular de hacer la suma de cada una de estas. ¿okay? Y lo que vamos a tener nosotros en cuenta es que se pueden pensar esto como sumas telescópicas. Yo voy a juntar, por ejemplo, los términos de, los términos de enésimos, ¿sí? enésimos simples como n y n más 1, y luego juntar los términos con n cuadrado. De manera tal que esto nos quedaría como 1 sobre n menos 3 sobre n más 1, ¿sí? y luego acá vamos a tener la suma de n hasta infinito de, por ejemplo, 1 sobre n más 1 al cuadrado, menos 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Y los agrupo de esta manera justamente por un tema especial de tratar de entender la naturaleza de estas funciones, ¿ok? En general las, en la, las sumas parciales se van a ir cancelando, ¿sí? Las que están hechas, eh, o por lo menos las sumas parciales que están hechas hacia el futuro, ¿sí? Entonces, por eso nos va a quedar, si vamos reemplazando cada uno de todos estos términos, nos va a ir quedando... Eh, un, digamos, un término por lo menos eh, en negativo. ¿sí? Entonces, el tema justamente acá es una forma de verlo esto, ¿sí? básicamente que esto converja al número 1, o sea, tratar de ver que en infinito cada una de las sumas se va a ir cancelando. ¿sí? Y otra forma que es un poco más potente es decir, bueno, para la suma parcial, si nosotros lo pensamos en términos de suma parcial, n a la k de 2n más 1 sobre n cuadrado, por 1 más n cuadrado, hasta el término número k nos queda como 1 sobre 1 sobre k más 1 al cuadrado. O sea, tiene esta, esta forma específica. Obviamente que si a esto le agregamos el límite ¿sí? de n tendiendo de k, mejor dicho, tendiendo a infinito, lo que va a ocurrir es que este límite de k tendiendo a infinito va a hacer que esto, al ser infinito, toda la fracción se haga cero y efectivamente el límite terminando con como 1 menos 0, y termina quedando directamente 1. Sí, es una posibilidad, y es de hecho lo que ocurre.